హలో దేర్ మనము ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్స్ పైన క్లాసెస్ చెప్పుకుంటున్నాము ఈ వీడియోలో మనము ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ గురించి అండ్ గాసెస్లా గురించి తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం సో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీని కొన్ని హిస్టారికల్ రీజన్స్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని కూడా అనంటాం దాన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ అనడానికి కారణం ఏంటంటే ఒక ఫ్లక్స్ని మనము స్పేస్లో పెట్టి దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్లోకి ఏదైనా ఒక కండక్టింగ్ బాడీని కానీ లేదా వేటిల్లో అయితే ఛార్జులు ఫ్రీ కాగలుగుతాయో అట్లాంటి అట్లాంటి ప్రాపర్టీస్ ఉన్న ఒక వస్తువుని తెచ్చి దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో పెడితే దీని డెన్సిటీ ఎంత అవుతుందో అంతే డెన్సిటీ తోటి ఆ వస్తువులో కూడా ఛార్జ్ని అది డిస్ప్లేస్ చేయగలుగుతుంది సో ఆ రీజన్ తోటి ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీని మనము ఎలక్ట్రిక్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని కూడా అంటాం ఈ రెండు ఫినామినాస్ని న్యూమరికల్గా ఈక్వేట్ చేయడం కోసం సో మనం ప్రజెంట్ డే ప్రాక్టీస్లో అయితే ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్న పదము వాడట్లేదు అండ్ ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్న విషయాన్ని గురించి కూడా మనం మాట్లాడట్లేదు దానికోసం మనం ఎలక్ట్రిక్ ఇండక్షన్ అని చెప్పి వేరే పేరు పెట్టుకొని దానికి వేరే ప్రాపర్టీస్ని పెట్టేసుకొని దాన్ని వేరే విధంగా స్టడీ చేస్తున్నాం సో కాబట్టి హిస్టారికల్గా దీనికి పేరు ఉంది అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎవరైనా పాతకాల మనుషులు క్వశ్చన్ పేపర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తే వాళ్ళు ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అనడానికి బదులు ఎలక్ట్రిక్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నారు అనుకోండి మనం కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు అని చెప్పని ఈ విషయాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంతే సో మనము ఈ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీకి సంబంధించిన ఒక స్టోరీ గురించి మాట్లాడదాం మనకు ఛార్జ్ ఉంటుంది కదా ఛార్జ్ దాని చుట్టూ ముట్టు కూడా ఒక ఫ్లక్స్ని ఇస్తుంది ఓకే ఆ ఫ్లక్స్ కారణంగా మనం ఆ ఫీల్డ్ ఆ రీజియన్లో ఒక ఫోర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం అండ్ ఆ ఫోర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ నుంచి మనము ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఓకే డి ఆఫ్ ఫైవ్ అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ లేదా ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అని చెప్పి చూపించడానికి పెట్టినా సో ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అంటే దీన్ని తీసేద్దాం దిస్ ఈజ్ జస్ట్ సింప్లీ డి ఓకే డి ఆఫ్ ఫైవ్ అని ఏమి ఉండదు సో అది దీన్ని తీసేద్దాం ఫస్ట్ సో ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అన్నది వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తారు అంటే ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీని అండ్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీని మనకు మీడియం ఇంటర్ రిలేట్ చేస్తుంది మీడియంకు ఉన్న ఒక ప్రాపర్టీని బేస్ చేసుకుని రెండు రిలేట్ అయి ఉంటాయి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఫ్యూచర్లో చూస్తాం యాక్చువల్లీ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ మీడియం డెన్సిటీ నుంచి ఇంటెన్సిటీ కావాలి అంటేనే మనం ఈ ఎప్సిలో నాట్ని యూజ్ చేస్తాం బట్ కన్వెన్షనల్ ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది నెక్స్ట్లో వస్తుంది అది దాని గురించి చెప్పేటప్పుడు ఈ దీని నుంచి దీనికి దీని నుంచి దానికి పెట్టిన ఈ యారో బై డైరెక్షనల్ యారో అండ్ ఈ ఎప్సిలో నాట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో ఈ బేసిస్ పైన చూస్తే ఏ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్సిలో నాట్ ఇన్ టు ఈ అండ్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అని అంటే ఫ్లక్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఓకే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్లక్స్ బై ఏరియా సో మనకు ఫ్లక్స్ కావాలి ఫ్లక్స్ కావాలి కాబట్టి ఏరియాని పైనకి పంపించాలి ఏరియాని పైనకి పంపిస్తే మనం డిఫరెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడతాం కాబట్టి డిఫరెన్షియల్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెన్సిటీ అనేది డిఫరెన్షియల్గా ఉండదు డెన్సిటీ ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ లాగా ట్రీట్ చేస్తాం సో కాబట్టి మనకి ఇది డి డాట్ డిఎస్ ఇది కూడా డిఫరెన్షియల్ ఏరియా అనేది తీసుకుంటాం కాబట్టి సో ఆ అజంషన్ తోటి మనకు ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ డి డాట్ డిఎస్ వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇంకో విషయం మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఫ్లక్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అండ్ పొజిషన్ ఓకే అండ్ పొజిషన్ ఇన్ స్పేస్ అంతేగాని మనం ఏ మీడియంలో పెట్టినా మన విషయం పైన ఇది డిపెండ్ కాదు సో ఫ్లక్స్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అండ్ పొజిషన్ బట్ నాట్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మీడియం దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ మీడియం ఇన్ విచ్ వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ స్టడీస్ సో ప్రాక్టికల్ కేసెస్లో మనం ఏం చేస్తాము ప్రాక్టికల్ కేసెస్లో మనకి ఎట్లా ఉంటుంది ఈ సిచ్యువేషన్ అని అంటే ఫ్లక్స్ ఉంటుంది సో ప్రాక్టికల్ కేసెస్లో యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనము స్పేస్లో ఒక ఛార్జ్ని పెట్టినప్పుడు ఆ ఛార్జ్ దాని చుట్టూ కూడా ఫ్లక్స్ లైన్స్ని ఇస్తుంది అండ్ ఆ ఫ్లక్స్ లైన్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా బేసెస్ పైన ఒక డెన్సిటీ ఉంటుంది దానికి అంత డెన్సిటీ ఉంది కాబట్టి దానికి అంత డెన్సిటీ ఉంటుంది కాబట్టి స్పేస్లో ఒక పాయింట్ దగ్గర అది ఒక ఇంటెన్సిటీతో ఏదైనా ఒక ఛార్జ్ దాని దగ్గరకు వస్తే దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటుంది ఒకవేళ వేరే ఛార్జ్ ఆ పొజిషన్కి వచ్చింది అని అంటే దానికి ఇంత ఇంటెన్సిటీ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఒక ఫోర్స్తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ఇది ప్రయత్నిస్తుంది ఓకే ఇది యాక్చువల్గా ప్రాక్టికల్గా
సో అది ఎంత ఇంటెన్సిటీతో వెయిట్ చేస్తుంది అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలుసు కాబట్టి ఆ ఆ పొజిషన్లో ఫ్లక్స్ లైన్స్ అన్నవి ఎంత డెన్సిటీతో కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉన్నాయి అన్నది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ దిస్ ఎప్స్ లోన్ నాట్ అండ్ మనం డెన్సిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత డెన్సిటీ అంటే ఏంటి ఫ్లక్స్ బై యూనిట్ ఏరియా కాబట్టి మనం ఫ్లక్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు టోటల్ ఫ్లక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత టోటల్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అయితే ఛార్జ్ ఉందో అంతే ఫ్లక్స్ బయటకు వస్తుంది కదా సో కాబట్టి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన టోటల్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఈక్వల్ టు ద టోటల్ ఛార్జ్ దట్ ఈస్ కాజింగ్ దిస్ ఫ్లక్స్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటాం అయితే మనం డి ఈజ్ మెటీరియల్ ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఎందుకు రాస్తున్నాము అంటే సి ఆల్ దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం మాత్రమే ఇదంతా డెన్సిటీ అన్న వాల్యూ కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది మనం యాక్చువల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఈకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి బై ఎఫ్సి లాన్ నాట్ అని చెప్పి రాస్తే దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అని చూపించేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది కాకపోతే మ్యాథమెటికల్ ఫీజబిలిటీ కోసం మనం ఈ ఫ్లోని ఫాలో అవుతాం కాబట్టి ఓకే ఫోర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి తర్వాత ఇంటెన్సిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేసి తర్వాత డెన్సిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఈక్వేషన్ని డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్సి లాన్ నాట్ ఈ అని చెప్పి రాసుకుంటాం సో మనం ఎప్పుడైతే ఇన్ యాప్సల్యూ టర్మ్స్లో మాట్లాడితే డి అన్నది మెటీరియల్ ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి మనము డీని ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎఫ్సిలో నాట్ లాగా చూపించకూడదు కాకపోతే మ్యాథమెటికల్గా దాన్ని టు దీన్ని టు చేయొచ్చు కాబట్టి మనకు యాక్చువల్గా దాని గురించి తెలియాలన్న విషయంతో ఆ ఉద్దేశంతో ఈ డిస్కషన్ని చెప్తున్నాం ఓకే డి ఈజ్ యాక్చువల్లీ మెటీరియల్ ఇండిపెండెంట్ బట్ ఈజ్ మెటీరియల్ ఇండిపెండెంట్ ఈ డెన్సిటీ అన్నది ఏ మీడియంలో ఉంది అన్న దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ మీడియంలో ఎంత ఇంటెన్సిటీతో ఇంకొక ఛార్జ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్కి గురవుతుంది అన్నది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో కాబట్టి యాక్చువల్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి బై ఎఫ్సిలో నాట్ కాకపోతే మ్యాథమెటికల్ క్రంచింగ్లో మనం ఎఫ్సిలో నాట్ని పంపిస్తే మ్యాథమెటికల్గా ఏ విధమైన నష్టాలు జరగవు కాబట్టి మనం డి యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎఫ్సిలో నాట్ చూపిస్తున్నాం అండ్ ఇక్కడ కూడా ఎఫ్సిలో నాట్ ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ సో యాజ్ అ ఫంక్షన్ అని చెప్పి తీసుకోకండి బికాస్ డి ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద మెటీరియల్ ఇండిపెండెంట్ సో ఫ్లక్స్ డెన్సిటీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనము గాసెస్ లో గురించి చూడడానికి ట్రై చేద్దాం సో గాసెస్ లో మనకి బేసికల్గా ఏం చెప్తుంది అని అంటే మనం ఏదైనా ఒక ఛార్జ్ని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఆ ఛార్జ్ని ఒక సర్ఫేస్ కప్పేసుకొని ఉందనుకోండి ఈ ఛార్జ్ కారణంగా బయటికి ఎంతైతే ఫ్లక్స్ లైన్స్ వస్తున్నాయో దాట్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఈక్వల్ టు ద ఛార్జ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై దిస్ సర్ఫేస్ ఓకే ఈ ఛార్జ్ లోపల నుంచి ఓకే ఈ సర్ఫేస్ అన్నది ఒక ఛార్జ్ని ఎన్క్లోజ్ చేస్తుంది అండ్ మనం ఎంత ఛార్జ్ ఎన్క్లోజ్ అయ్యింది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలియదు కాకపోతే ఈ సర్ఫేస్ నుంచి బయటికి ఎంత ఫ్లక్స్ వస్తుంది అన్నది మాత్రమే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనుకోండి సో మనం బయట ఎంతైతే ఫ్లక్స్ ఉందో ఆ ఫ్లక్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఛార్జ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఆర్ ఆ అజంప్షన్ బేసిస్ తోటి లోపల ఎంతైతే ఛార్జ్ ఉందో దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో దీన్ని మనం మ్యాథమెటికల్గా రాస్తే ఫ్లక్స్ని ఇట్లా అయినా చూపించవచ్చు లేదా ఇట్లా అయినా చూపించవచ్చు ఓకే పైలాగా అయినా చూపించవచ్చు సైలాగా అయినా చూపించవచ్చు దిస్ సై ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఎఫ్సి లాన్ నాట్ అని చెప్పి చెప్తాం సో ఇంతకుముందు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారంటే సై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ అని చెప్పినాం సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారంటే దీన్ని కొంచెంగా మనం చేంజ్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే పర్మిటివిటీ తోటి లింక్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు దీనికి ఇంటిగ్ర ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ లేదా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ రాయాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద సర్ఫేస్ అని అంటున్నాం మనం ఓకే ఫ్లక్స్ త్రూ ద సర్ఫేస్ అంటే ఏంటి క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ డాట్ డిఎస్ దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అబ్బా కరెంట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫ్లక్స్ ఆఫ్ కరెంట్ డెన్సిటీ ఓకే ఫ్లక్స్ ఆఫ్ కరెంట్ డెన్సిటీని మనము కరెంట్ అని చెప్పని పిలుచుకుంటాం సో ఆ అజంప్షన్ బేసిస్ పైన చూస్తే దిస్ ఫ్లక్స్ ఓకే దిస్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద ఫ్లక్స్ ఆఫ్ ఓకే ఫ్లక్స్ ఈజ్ ద ఫ్లక్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ద ఫ్లక్స్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అని చెప్పి చెప్తాం సో ఇక్కడ మనకు ఫ్లక్స్లు మస్త్ అయిపోయినాయి కాబట్టి అర్థం చేసుకోవడం కొంచెం కష్టం దీన్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకోండి మనం దేన్ని అయితే కరెంట్ అంటున్నామో దాట్ కరెంట్ ఈజ్ ద దట్ కరెంట్ ఈజ్ ద ఫ్లక్స్ ఆఫ్ కరెంట్ డెన్సిటీ కరెంట్ డెన్సిటీ అన్నది మోషన్లో ఉన్నప్పుడు ఓకే కరెంట్ డెన్సిటీ అన్నది
ఇప్పుడు దీనికి మనము డైవర్జెన్స్ థియరం అప్లై చేద్దాం సో డైవర్జెన్స్ థియరం మనకి ఏం చేస్తుంది డైవర్జెన్స్ థియరం ఓకే డైవర్జెన్స్ థియరం విల్ కన్వర్ట్ ఆ సర్ఫేస్ ఇంటీగ్రల్ టు వాల్యూమ్ ఇంటీగ్రల్ బై టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద డెల్ ఆపరేటర్ సో డైవర్జెన్స్ థియరం మనం దీనికి అప్లై చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇది వాల్యూమ్ ఫామ్ లోనే ఉంది కాబట్టి డైవర్జెన్స్ థియరం ని మనం సర్ఫేస్ ఇంటీగ్రల్ ని ఓకే క్లోజర్ సర్ఫేస్ ఇంటీగ్రల్ ని వాల్యూమ్ ఇంటీగ్రల్ లాగా మార్చడానికి యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి సో ఇప్పుడు దిస్ దీనికి మనము డైవర్జెన్స్ థియరం కడితే క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఇంటీగ్రల్ ఆఫ్ డి డాస్ డిఎస్ కి డైవర్జెన్స్ థియరం కడితే దిస్ విల్ గెట్ ట్రాన్స్లేటెడ్ టు వాల్యూమ్ ఇంటీగ్రల్ ఆఫ్ డెల్ డాట్ డి ఓకే డెల్ డాట్ డి డివి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే డెల్ డాట్ డివి ని దీన్ని కంపేర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే రెండు కూడా వాల్యూమ్ ఇంటీగ్రల్స్ ఏ కాబట్టి ఈ వాల్యూమ్ ఇంటీగ్రల్ లో వాల్యూమ్ ఇంటీగ్రల్ వి అండ్ వాల్యూమ్ ఇంటీగ్రల్ వి కామన్ ఉంది కాబట్టి వాటిని క్యాన్సల్ చేసుకోవచ్చు డివి డివి ఉంది కాబట్టి డివి ని క్యాన్సల్ చేసుకోవచ్చు సో మనకు మిగిలేదల్లా డెల్ డాట్ డి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రో వి ఓకే దీన్ని మనము గౌసెస్ లా ఇన్ డిఫరెన్షియల్ ఫామ్ అని చెప్పని పిలుచుకుంటాం పైన రాసింది ఓకే దీన్ని మనము గౌసెస్ లా ఇన్ ఇంటీగ్రల్ ఫామ్ అని చెప్పి పిలుచుకుంటాం సో ఇది మనకు మ్యాక్స్వెల్స్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ దీన్ని కొంచెం మార్పు చేసి రాస్తే మనం డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్సి లాన్ నాట్ ఈ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఈ ఈ ప్లేస్ లో ఈ పెట్టిన మనం అంటే ఎఫ్సి లాన్ నాట్ కిందకి దిగిపోతుంది సో ది మనం ఫస్ట్ లో ఆఫ్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్ ని ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు డిఫరెన్షియల్ ఫామ్ లో ఓకే డెల్ డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రోబే ఎఫ్సి లాన్ నాట్ అని అన్నా రాసుకోవచ్చు లేదా డెల్ డాట్ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రోబీ అని చెప్పని అన్నా రాసుకోవచ్చు సో ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ క్లాస్ మొత్తంలో కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే మ్యాక్స్వెల్ కి సంబంధించిన ఈ నాలుగు ఈక్వేషన్స్ ని స్టాటిక్ ఫీల్డ్ లో డిరైవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అండ్ డైనమిక్ ఫీల్డ్స్ లో అంటే టైం వేరియింగ్ ఫీల్డ్స్ లో డిరైవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం సో అంటే మ్యాక్స్వెల్ అనే ఆయన తన లైఫ్ మొత్తం కూడా ఈ నాలుగు ఈక్వేషన్స్ ని స్టడీ చేసిండు డిఫరెన్షియల్ ఫామ్ లో ఇంటిగ్రల్ ఫామ్ లో టైం వేరియంగ్ కి టైం ఇన్ వేరియంట్ కి అట్లా వాటిని అటు అటు ఇటు తిప్పి చాలా స్టడీస్ చేసి మనకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డేలో మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ కి సంబంధించి ఎన్నైతే అప్లికేషన్స్ చూస్తున్నామో ఆ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ఆయన చేసిన స్టడీస్ కి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ ని బేస్ చేసుకునే వచ్చినాయి సో కాబట్టి Uh, treat this last part as the introduction to what that is to be studied in the field of electromagnetic fields or engineering electromagnetics okay so ee naalgi equations ki sambandhinchina derivations cheyadame manam ee engineering electromagnetics lo chese pani ani cheppi maatram gurtu pettukondi so ee video ikkada kind aitadi meeku evaina doubts unnataithe kinda comments lo mention cheyandi meeku inka manchi artham cheyinchadaniki vere prayatnalu evaina cheyachemo manam chuddam thank you very much